No hay nada más triste en este mundo que el final de una historia que no queremos que se termine. Hoy en México tenemos este vehículo, el Camaro Edición Coleccionistas, que en esta edición en particular, no solamente por la pintura, sino por todos y cada uno de los atributos que hacen de estas 20 unidades un culto auténtico a una leyenda viviente, es que este será un vehículo que definitivamente pasará a la historia como el gran final de una legendaria historia del Camaro. Vamos a conocerlo y les digo qué es lo que tiene esta edición de coleccionistas. Lo más llamativo que tendrá este vehículo definitivamente será un baño de pintura que le dio un tratamiento especial a este auto. Si lo ponemos en la sombra, podremos ver que es prácticamente negro, pero cuando se ilumina con la luz del sol, este auto brilla como si fuera un diamante y eso es parte de esta especificación. Ahora, si vamos a ver la parte alta, aquí hay un contraste de color y algo que llamará la atención de la gente que tenga este auto a la vista será primero que todos los logotipos están en color negro pero también esto que lo va a diferenciar de cualquier otro vehículo cualquier otro camaro que es el símbolo panther de este solamente llegarán 20 unidades si vemos además el tratamiento que han hecho en la aerodinámica este vehículo recibe en la parte alta un alerón que le dará evidentemente un mayor downforce para poder tener una mayor presión en la parte trasera recordemos que este es un vehículo de tracción trasera, entonces la conducción estará ayudada por esto. Si nos vamos a la parte de los rines, tenemos rines también en color negro que van muy de la mano con lo que estamos en este momento viendo, que es el acabado específico. Este acabado es un negro high gloss, así le llaman. Los calipers están contrastando en color rojo. Y vamos a ver cómo al exterior también tendrás un negro brillante que va a contrastar, por ejemplo, en este caso específico tenemos en la parte de la gasolina, amada gasolina, todavía tenemos un motor de combustión interna bajo el cofre y esto está específicamente diseñado para tener en un acabado en donde vemos un poco de fibra de carbón, pero también vemos el color negro. ¿Qué otras cosas van a ser interesantes en este auto? Vemos un, una entrada de aire que va a ayudar a oxigenar este vehículo. ¿Qué es lo que tiene bajo el cofre? Exactamente, ahorita te lo muestro, porque antes de que sepas cómo ronronea, vamos a escucharlo. Bajo el cofre no podía vivir otro motor que un 6.2 litros, este V8 que es legendario en la marca Chevrolet. Y vamos a ver cómo se escucha este motor. ¿Qué es lo que provoca? Provoca 455 caballos de fuerza, las mismas libras pie de torque. Este es un vehículo que evidentemente va a tener un desempeño extraordinario pero no solamente será el desempeño, sino auténticamente será el legado que le han dado tantas generaciones a un vehículo que hoy está llamado a ser una edición de coleccionistas. ¿Qué es lo que administra este poder? El torrencial poder de este V8 está administrado por una caja automática de 10 velocidades que nos permitirá en todo momento poder ir regulando no solamente la potencia, sino también cómo es que quieres que salga al asfalto. La edición de coleccionistas definitivamente será un tributo al pasado y el nombre de este vehículo viene de la mano de esto a lo que le conocerán como edición Panther. ¿Por qué Panther? Porque este vehículo es la resurrección de lo que fuera la primera generación, al menos en este nameplate. Porque en aquel entonces Panther era el nombre original que después se convirtió, que después migró, que después evolucionó a Camaro, esto para la década de 1960 y que inspiró al estudio de diseño de Chevrolet Performance para consolidar esta, la sexta generación que después de nueve años se despide de los amantes del Camaro, este que en su momento fue un vehículo que se viera brillar en la pantalla grande cuando se convirtió en uno de los Transformers más queridos de la historia. Como en toda edición de coleccionistas, esta tendrá ejecuciones distintas dependiendo del motor. En este caso, la versión SS, que sí tiene un alerón trasero y algunas de las especificaciones, por ejemplo, esta oportunidad de que el motor respire, será distinto al ZL1. En el ZL1 no solamente tendremos un supercargador, sino todo será exacerbado, es decir, van a supervitaminar esa ejecución. Y además de aquella, emanarán 650 caballos de fuerza y también 650 libras de torque, a diferencia de las 455 que tenemos aquí hay que poner atención a pesar de que todo es en color negro 
podremos ver que este labio es un labio funcional y también está contrastando con la pintura que entre el labio y la entrada de aire cambian no solamente los colores, sino los materiales. Esto con la intención de que el vehículo funcione de mejor forma, incluso a altas velocidades o sobre altas temperaturas. Todo esto de forma funcional. No hay absolutamente nada en este vehículo que sea aparente, inclusive esta línea que es un sticker en color negro es parte de la tradición que algunos vehículos de esta estirpe de Muscle Car incorporaban en las pistas de carreras. En la parte posterior, este alerón, que la versión ZL1 se supervitamina y las salidas de los escapes que evidentemente hacen un ronroneo muy característico. No, la verdad es que todavía no estamos listos para despedirnos de la gasolina, tampoco de los motores de combustión interna, pero estas serán con el paso del tiempo, esas historias que valdrá la pena recuperar y que valdrá la pena guardar en nuestros corazones. Esta es una ejecución digna de una generación que cambió la historia del Camaro y con la cual evidentemente se despedirá del motor de combustión interna. Llegará a nuestro país dos distintas ediciones, la SS que se irá por $1.414.000 pesos y la ZL1, esa que costará $2.314.900 pesos y de la cual únicamente llegarán 20 unidades a nuestro territorio. Un gran final para una gran historia.